Allah. Shangrami bhai bang bandhukan, aaj kere oiti haashik shama beshe, e parjaya amadir shamne vakto bo rakben, jana gana nandito neta, Bangladesh istami chatro shibirir shabe kendriyo shama pati, jatiyo shangshadir bavar nirma chito shangshad shadusho, Bangladesh jamaat istami kendriyo naibi amir, aaj kere oiti haashik shama beshir, शम्मानित प्रधान अतिथि जनगणनंदित नेता विश्व इस्लामी आंदोलन अन्यतम सिवा सालार जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. वाणी लेबनेर परे, वाणी लेबनेर परे, अमेरिका के मुसलमान रा, जो कौन गोट के बेरुते पढ़ चले ना, वाणी लेबनेर परे अमेरिका के निर्यो निरोपराध शांति बियो मुसलमान रा जो कौन गौरती के बेरोते पाचिलना जखने तादर के पाचिलो तादरों पर हमला होत चिलो आक्रमण होत चिलो शे मोड़ते न्यूयॉर्क के एक्टिव मोड़ चिदे जिन्हें खुद बादी चिलेन, खुद भाई दाढ़ी ये पत्तों में इतनी छोए बार, एक माला हुआ बार धोनी तुले चिलेन, उपस्थित सोतरा, बिस्ती तो होएगे चिलो जो क्यों होते हैं हटात करें या तो बार क्या नोब, अल्लाह हुआ बार धोनी दाव होते हैं, नमाज़ एर पर योना के मुसलिरा घराव को रिधोर चिलो जी गास को लाभ में होटात को रिया तो बार अल्लाह हुआ बर दुनिया उच्चारण कर लेन क्या नो तेरी जवाब दिए चलेन प्रीति बीर कोनो शक्ति बड़ो ना है शक्ति बड़ो शक्ति चाल्लाह रब्बुल अलामी प्रीति बीर कोनो शक्ति स्थाई ना है शक्ति बड़ो शक्ति स्थाई हो चाल्लाह रब्बुल अलामी ज़ादेर सदाल्लाह से � दुनियार काव के तादिर परो करा रखी चुने ही। अमी अकोन फॉर्मली अमार वक्त बोचुन कुर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्लियाला रसूलेल करीम। स्रोत्यो शबाबति, शम्मनितो तिदिबिंदो, शम्मनितो स्रोत्यो जाग्रतो। आज के उपस्थित प्रिय भाईराव अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वा बरकत तीने अल्लाह जिन्हें सब किचुर माली तीने अल्लाह जिम्मी आसमान जमीन एर सोचता तीने अल्लाह जिन्हें مالک یوم الدین کیا مدد بشیر مالی 
সে আল্লাহর দরবারে হাজারো শুক্রিয়া সালাম দরুদ জানাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সফল নায়ক সরদার এ দুজাহান আহমেদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইসামের উপরে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী এবং এই আন্দোলনের সাথে যারা সংগ্রামে জেহাদে আন্দোলনে শরিক হয়ে আত্মহুতি দিয়েছেন আমাদের সেই রাহাবার যারা যারা ফাঁসির কাস্টে হাসি মুখে অত্যন্ত পরিপাটি অবস্থায় উৎফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে গলায় জড়িয়ে নিয়েছিলেন সেই নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী ভাইদেরকে আমি শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়ে নানা গুজব নানা কথার মাঝে এই সমাবেশকে সফল করেছেন আমি আজকে ধন্যবাদ জানাই ডিএমপিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্তৃপক্ষকে যারা আজকে এই সমাবেশ অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই সেই পুলিশ অফিসারকে যিনি বলেছেন যে গোয়েন্দা বিভাগের সকলেই নানাভাবে কয়েকদিন ধরে খোঁজ খবর নিয়ে তারা জানতে পেরেছেন যে জামাত ইসলামীর এই সমাবেশে কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হওয়ার কোনো আশঙ্কা নাই এবং সেই জন্যই অনুমতি দিয়েছেন আমি পুলিশ প্রশাসনকে এই লগ্নে আশ্বস্ত করতে চাই জামাত ইসলামী তার কোনো সমাবেশে মিটিংয়ে কোথাও নিজ থেকে কোনো কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা অতীতে ছিল না নাই ভবিষ্যতে থাকবে না যদি কিছু হয় সেটা হবে সাবটেজ বাইর থেকে উস্কানিমূলক ষড়যন্ত্রমূলক অন্যদের একজন পুলিশ কর্মকর্তা তিনি অনুমতি দেওয়ার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমতি দিয়েছেন আমি তাকে আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানাই উনি কিছু আগে আবার কিছু সময় আগে বলেছিলেন দায়িত্ব অনুমতি দেওয়ার আগে জামাত ইসলামীর মিটিংয়ে সন্ত্রাস অন্য কিছুর আশঙ্কা আছে আমি আরও আবার রিপিট করতে চাই জামাত ইসলামী সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না জামাত ইসলামী নাশকতায় বিশ্বাস করে না জামাত ইসলামী কোন বিশৃঙ্খলায় বিশ্বাস করে না জামাত ইসলামী কোন হামলায় বিশ্বাস করে না জামাত ইসলামীর যে মহান আদর্শ ইসলাম ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে একটি শান্তির সমাধানের জীবন বিধান আমরা সে আলোকেই নিজেদেরকে গড়ে তুলি এবং আমাদের দলকে কর্মীদেরকে সেভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করি আমাদের ডিকশনারিতে কোন ধরনের নাশকতার কোন স্থান নেই যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব এটা প্রয়োজন দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আপনারা সঠিক সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে আপনাদের তাহলে দলগুলোকে আপনারা বুঝতে পারবেন পত্রিকা পড়ে বিরোধীদের বক্তব্য শুনে কোন কোন ভিন্ন ধরনের লেখা দেখে আমাদের ব্যাপারে যদি ধারণা করেন 
এটা সঠিক হবে না সেটা আসল চিত্র আপনি বুঝতে পারবেন না আওয়ামী লীগ সম্পর্কে আপনারা জানুন বিএনপি সম্পর্কে আপনারা জানুন জামাত ইসলামী সম্পর্কে আপনারা জানুন মেহরবানি করে জামাত ইস দল থার্ড লার্জেস্ট ডিসিপ্লিন আইডিওলজি বেসড ইসলামী দল তাহলে দেশের তৃতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য কিনা আমি সে আবেদন জানাতে চাই বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করার জন্য প্রচেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সোনার বাংলার জন্য যে সোনার মানুষের প্রয়োজন সোনার বাংলার জন্য যে বিবেক চরিত্রবান মানুষের প্রয়োজন সৎ মানুষের প্রয়োজন যারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন যারা স্লোগান দিয়েছিলেন তারা সেই সোনার মানুষ বানাতে পারেননি তাদের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে সোনার মানুষ তৈরির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে জামাত ইসলামী ইসলামী ছাত্র শিবির আমি সংক্ষেপে এই জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই পনেরো বছর থেকে শুরু করে ত্রিশ বছরের একটি টকবি যুবক শিক্ষিত যুবক স্মার্ট যুবক প্রগতিশীল যুবক তার সহ পাঠিনী একজন সুন্দরী ছাত্রী বা সেই রকম বয়সের মানুষের দিকে তাকায় না আল্লাহর ভয়ে আমার আপনার বিবেক কি এই প্রশ্ন করে না এরকম একটি বয়সের যুবক জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলে না এরকম একটি বয়সের যুবক সিগারেট খায় না মদ খায় না তারি খায় না নারীর ওড়না দিয়ে টানা হেসটা করে না ইপ্রিজিং করে না আমি বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানকে জিজ্ঞাস করতে চাই গত দশ বছর ইপ্রিজিং এর জন্য র্যাব কেসের জন্য সন্ত্রাসের জন্য চাঁদাবাজির জন্য লুটপাটের জন্য বাংলাদেশে কতগুলো মামলা আপনারা করেছেন তার মাঝে দর্শন মামলায় কি কোনো ছাত্র শিবিরের ছেলে পাওয়া গেছে তার মাঝে ইটিজিং করার জন্য কোনো ছাত্র পাওয়া গেছে তার মাঝে চাঁদাবাদির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের নিউ মার্কেটে কোন ছাত্রকে কি আপনি অ্যারেস্ট করেছেন যার পরিচয় হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি পেয়েছেন আর যাদেরকে আপনার এখন পৃষ্ঠপোষকতা দেন তাদের এরকম সেক্রেটারিকে সাঁধার জন্য ধরা হয়নি দর্শনের জন্য সেঞ্চুরির খবর কি আপনারা জানেন না জীবন্ত মেধাবী ছাত্রকে বুয়েটে পিটিয়ে হত্যা করেছে সেই সেই খবর কি আপনারা রাখেন না আমি লম্বা বক্তব্য করতে চাই না আজ সমগ্র জাতির কাছে সবিনয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে অত্যন্ত জোরালুভাবে আমি আবেদন করব এই দেশের জন্য কি চরিত্রবান ছাত্র যুবকের প্রয়োজন নেই এই দেখি এই দেশে কি কোনো সৎ নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই এই দেশে শান্ত শিষ্ট ভদ্র আল্লাহর কাছে সারেন্ডার করে তাহাজ্য পরে এমন ভালো মানুষের প্রয়োজন নেই এইটাই জামাত ইসলামী চায় এটা জামাত ইসলামী মানুষ তৈরি করে যে ছাত্রদের কথা বলেছিলাম লক্ষ লক্ষ তরুণ এটা কি আসমান থেকে সহজতভাবে শিশু অবস্থা থেকে মৌলিকভাবে কি রকম ছিল না এটি সেই কারখানার নাম 
आदर्शर नाम से संगठन नाम ये कलचार नाम जरा छात्र युवक के शिक्षा दिए प्रशिक्षण दिए मोटीभेशन दिए शिक्षा दिए ए रकम मडल शुरार मानूष तैरि कर हिसाब कर छात्र शिविर छात्रा जो सीगारेट खाए ना ये सीगारेटर जो दाम ये प्राय दुशो कोटी टो बस सरि हमें से दिखे जो चाहिए जमात इसलमी एरक मानूष तैरी कर इकोनमिक्स एक भद्रलोक बांगलेशे को सहयोगित प्रयोजन नहीं शुदुम्र देश शासक जी सत हत मानुषुल सत हत रिसिपेंट कान्ट्री ग्रहण करार मत विज्ञान हाथ तोर मत जी हतम ना डोनार जी होते से सत मानूष तैरि कर बेपार दुष्टर दमन सृष्टर पालन कथा छो सब उल्टे गेसि एन दुष्टर पालन सृष्टर दमन एक छात्र विशेष दल गुली कर मानुष हत्या कर हृदय विवेक कादे सूझ पाना तक सहजे करवर्तन हो जाह आईन सब मानुषे शासन कायम हो जाए तो अपने मन पीड़ार को कारण थकबे ना सामयिक भाव ये करब ये करब देश जर को स्थायी परिवर्तन है ना आदर्शिक परिवर्तन इसलम प्रतिष्ठा एवं सत् मानुषर माध्यम जी परिवर्तन है बांग्लेश स्थायी परिवर्तन प्रयोजन पुरो जति के आहवान ग्रहण करार आहवान कर सम्मानित भाई गणतंत्र मूल कथा हे हाँ गणतंत्र भेतर वाक् स्वाधीनता से राजनैतिक स्वाधीन सब कथा से दिखे हमें जो चाहिए संविधान लेखा आ हमारे बंधुरा खूब संविधान मानते चान एन ठीक ना जो जहाँ हईबे संविधान आलोक हईते हईबे एत संविधान प्रति आस्था विश्वास डेवशन तो संविधान भरे तो लेखा से मानस अधिकार कथा वाक् स्वाधीनतार कथा अबाध निवाचन कथा सुष्ठ निवाचन कथा तो वोट मानबें ना मुख में शेख फरीद बगल में ईट इट अपनारा जान से संविधान आलोक देश परिचालित तो हम तो को सन्देह नहीं संविधान प्रयोजन परिवर्तन करते हैं परिवर्तित संविधान भित समस्या समाधान करते हैं बंधुरा बोल अबाध और सुस्थ निवाचन तो वन चान सब चे बी चान ठीक है ना हम चाहिए असुविधार कथा अपनारा चान चाहिए तो गल समाधान हुई से ना हुई नहीं नीतिगत भाव तो अपनारा क्षमत क्यों चान एक भारी हो गलो ना प्लेइंग फिल्ड हलो ना तो लेवल प्लेइंग फिल्ड हलो ना अपनारा सरें थकबना मास्कान एक केयरटेकार गवर्नमेंट निरपेक्ष निरपेक्ष निवाचन पूर्वशर्त हो निरपेक्ष सरकार 
গণতন্ত্রের প্রধান কারণ হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতার প্রধান উপাদান হচ্ছে নির্বাচন নির্বাচনের প্রধান শর্ত হচ্ছে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা এখানে এসে তো আপনি গণ্ডগোল আপনি ক্ষমতে থাকবেন নির্বাচন হবে আমরা নিচে থাকবো তাহলে সম্মত হইল না তাহলে বোঝা যায় ডাল মে কুচ কালা হায় কুচ কালা হায় ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেন উন্নত বিশ্বের মতো এই দেশেও সেই সিস্টেমে হবে খুবই ভালো কথা খুবই ভালো কথা আমি এক জায়গায় বলেছিলাম যে আপনি ঘোষণা হয়ে যায় এরকম তিনটা দেশের নাম আপনি বলেন আমরা যাইয়া দেখি আসি সাথে আপনাকেও নিয়ে যাব যদি এরকম উন্নত দেশ পাওয়া যায় তাহলে ঢাকায় সে আপনার সাথে আলোচনা করব আছে এরকম দেশ লজ্জা ইমানের একটি অংশ ঠিক কি না কিছুটা তো লজ্জা থাকতে হবে না তাদের বুঝে শুনে তারপরও আমি যখন নেতারা এভাবে অগাধ মিথ্যে কথা বলে আমি চোখের দিকে তাকাই থাকি চোখটা কি ছোট হয়ে যায় না একমত ঠিক মতো থাকে আমি দেখলাম যে ফুরা চোখ মেয়েরা মিথ্যা কথা বলতে থাকে এই এই জাতির জন্য এটা সত্যিই দুর্ভাগ্য এই একটি মাত্র জাতি যারা ভাষা আন্দোলনের জন্য ভিন্নভাবে লড়াই করতে হয়েছে জীবনদিত হয়েছে এই একটা জাতি যারা দুই দুইবার স্বাধীনতার সংগ্রাম করে বিচর্জন করেছে এই একটি জাতি এই একটি জাতি যারা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে স্বাধীন কথার পরে সত্য কথা বলার তাদের অধিকার দেখার সুষ্ঠু নির্বাচনের এই ব্যবস্থা দেখতে পায় নাই পঞ্চাশ বছরে চোদ্দ গিয়েছে যাক আঠারো গিয়েছে যাক দুই সাল এইভাবে আর যাবে না যায় যারে যাকে দিন এভাবে আর যাইবে কয়দিন দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম এবার নির্বাচন হবে নিরপেক্ষ কেয়ারটেয়ার সরকারের অধীনে সব যদি আওয়ামী লীগ এটা বুঝে নিরপেক্ষ নির্বাচন চান তাহলে আসুন নিরপেক্ষ নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকার কিভাবে গঠিত হবে সে নিয়ে আমরা সকলে মিয়ে আলোচনা করি এবং আমার বিশ্বাস তাতে একটা সমস্যার সমাধান হবে সম্মানিত ভাইয়ের আমার কেয়ারটেকার সরকার আমরা কেন চাই অতীত অভিজ্ঞতা তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য আমি বেশি ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু বলবো এবারে নির্বাচন হবে একমাত্র কেয়ারটেকার 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 সরকারের মাধ্যমে এবং সে দাবি আদায় করার জন্য যা করা দরকার আন্দোলন করা দরকার ইনশাল্লাহ এই আমরা সে আন্দোলন করব ইনশাল্লাহ সম্মানিত ভাইর আমার আপনারা জানেন আমাদের নেতৃবৃন্দকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধান ডাক্তার শফিকুর রহমান সাহেব সজ্জন ব্যক্তি সমাজসেবী ব্যক্তি আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি রাজনীতিবিদ ওনার মতো একজন ব্যক্তিকে জেলে নিয়ে যাওয়া মিথ্যা মামলা একান্তভাবে মিথ্যা মামলা এটা নিন্দা করার ভাষা আমাদের নেই বাকি নেতৃবৃন্দের কথা শুনেছেন আল্লামা সাইদি কথা শুনেছেন আমরা সকলের মুক্তি দাবি করতে চাই না আমরা কি চাই আমরা চাই ওদেরকে মুক্ত করে নিতে এই জন্য আপনারা যদি ভালো করে সহসায় ওই অন্যায় থেকে বিরোধ থাকে তাদের মুক্তি দিন আলহামদুলিল্লাহ এবং সেই কথাটি আমি জোর দিয়ে বলতে চাই অবিলম্বে মুক্তি দেন 
না হলে পরিস্থিতি আরো বেশি উত্তপ্ত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই দ্রব্য মূল্যের ব্যাপারে শুধু একটা কথা বলে এই বক্তৃতা শেষ করব একজন বলেছিলেন যে বাজারের মূল্য জিনিসপত্র মূল্য এত বেশি বস্তা ভরে টাকা নিতে হবে পকেট ভরে জিনিস কিনতে হবে আবার রিপিট করি বস্তা করে টাকা নিতে হবে পকেট ভরে জিনিস কিনতে হবে এই কথার যে বিশাল ব্যাখ্যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য হচ্ছে বড় সুন্দর শব্দ আর প্রয়োজন নেই সম্মানিত ভাইরা আমি আবারও অভিবাদন জানাবো আজকে আপনাদেরকে আপনাদের মাধ্যমে পুরো দেশবাসীকে দেশের এই ক্রান্তিকালের সংকটময় মুহূর্তের প্রতিটি নাগরিকের এক মহান কর্তব্য হচ্ছে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও এই সংগ্রামের লড়াইয়ে সবাইকে একত্রিত হওয়া আজকে জাতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে একটি জাতীয় ঐক্য আমি দল মত নির্বিশেষে সরকার বিরোধী দল সকলে মিলে একটি জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানাই এবং এই ঐক্যের মাধ্যমে আজকে এই যে কঠিন অবস্থায় পরিণত বাংলাদেশ এই বাংলাদেশকে আবার একটি উন্নত বাংলাদেশ মানুষের বাসযোগ্য বাংলাদেশ একটি নৈতিকতা সম্পন্ন বাংলাদেশ একটি সঠিক বাংলাদেশে গড়ে তোলার জন্য আসন আমরা ভূমিকা রাখি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে তফিক দান করুক ও আখের দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রাবুল আলমিন